Gempa bumi Samudra Hindia tahun 2004 meluluh lantakan beberapa negara selain Aceh Indonesia. Gempa dan tsunami ini juga menghantam salah satu wilayah pesisir Sri Lanka. Bahkan sebuah kereta api yang dipadati penumpang bernama Samudra Devi atau Queen of the Sea turut menjadi korban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai halo Delvers, selamat datang di channel Tamara Delv Yang akan membahas mengenai salah satu bencana alam terbesar di dunia Yang juga menyebabkan sebuah tragedi di Sri Lanka Jadi hari itu tanggal 26 Desember 2004 Salah satu stasiun di Ambalongganda ini dipenuhi oleh penumpang Karena memang hari itu sedang ada hari raya Poya atau hari raya bagi umat Buddha yang merayakan bulan Purnama. Selain hari Poya, ada juga libur akhir pekan dan libur Natal, sehingga stasiun di sana benar-benar dipadati oleh penumpang. Selain para penumpang yang sibuk, ada juga kereta-kereta yang sudah siap di stasiun itu untuk mengantarkan para penumpangnya ke tujuan mereka masing-masing. Salah satu kereta yang sudah siap di stasiun itu bernama Queen of the Sea, atau kereta yang dimiliki oleh 50 Matra Express. Ini adalah kereta reguler yang akan beroperasi dari Kolombo menuju ke Gali. Rute tersebut terbentang di pesisir pantai. Saking padatnya penumpang hari itu, banyak kereta-kereta yang bahkan pintunya itu nggak bisa ditutup. Ini menjadi salah satu tugas dari petugas stasiun untuk membantu menaikkan penumpang ke kereta dan juga menertibkan penumpang. Jadi musim libur kali itu memang dipenuhi oleh para penumpang yang ingin bertemu dengan sanak keluarga dan juga penumpang yang ingin pergi ke arah selatan untuk menuju resort-resort yang indah. Keberangkatan kereta yang tepat waktu itu bukan hal yang aneh bagi keberangkatan kereta di Sri Lanka. Jadi memang ini menjadi hal yang biasa untuk membawa penumpang pergi sesuai dengan jadwalnya mereka. Semua staff yang kerja di stasiun itu juga bahkan membantu penumpang untuk segera naik ke kereta agar tidak terjadi keterlambatan untuk keberangkatan. Karena jadwal keberangkatan di hari itu sangat padat sampai-sampai akhirnya semua staff harus turun ke peron membantu para penumpang naik ke dalam kereta. Nah, pada saat hampir waktunya tiba untuk keberangkatan Queen of the Sea ini, ternyata di ruang staff bunyi telepon berdering terus menerus. Tapi karena staffnya lagi bantuin orang-orang atau penumpang naik ke kereta, makanya nggak ada yang angkat telepon itu. Telepon terus berbunyi dan tetap nggak ada yang angkat. Sampai akhirnya, kereta Queen of the Sea itu berangkat lewat dari pukul 6 lewat 50 pagi. Kereta itu berangkat dari stasiun Fort Colombo dengan membawa sekitar 1.700 orang penumpang di dalamnya. Nah, telepon yang terus berbunyi ini adalah telepon dari kantor pusat stasiun yang harusnya memberitahu staff yang berada di Fort Colombo itu bahwa telah terjadi gempa di jalur pesisir pantai. Mereka meminta kepada semua staff di stasiun tersebut untuk menghentikan semua laju dari keretanya. Nah, 8 kereta itu berhasil dihentikan, tapi sayangnya Queen of the Sea ini keburu berangkat. Jadi mereka adalah satu-satunya kereta yang akhirnya terus berangkat tanpa pernah tahu bahwa ada gempa dan kemungkinan tsunami yang terjadi di jalur selatan. Informasi yang disampaikan sama staf di kantor pusat itu adalah kemungkinan terjadinya tsunami karena telah terjadi gempa megatrust sebesar 9,2 sampai 9,3 skala Richter dan pusat gempanya terjadi di Pulau Sumatera, Indonesia. Tapi sayangnya informasi itu nggak sampai ke kereta Queen of the Sea. Jadi kereta itu terus jalan tanpa pernah tahu kemungkinan yang akan terjadi di depan sana adalah gelombang besar tsunami. Sebenarnya ada upaya lain yang dicoba sama kantor pusat untuk menghubungi stasiun-stasiun yang ada di daerah atau wilayah selatan. Tapi ternyata mereka semua tidak bisa dihubungi karena beberapa telah menjadi korban tsunami. Nah kereta itu terus berjalan sesuai dengan rute yang seharusnya tapi secara tiba-tiba kereta harus berhenti karena ternyata jalur keretanya terputus. Jadi di sekeliling wilayah itu sudah digenangi air. Nah masinis ataupun orang-orang di dalam kereta itu nggak ada yang tahu kalau sebenarnya tsunami dengan gelombang pertama itu sudah menerjang kawasan yang hendak dilalui sama kereta Queen of the Sea. Posisi Queen of the Sea saat itu berada di desa kecil bernama Pirelia. Jarak antara rel dengan pesisir pantai hanya sekitar 200 meter. Nah, kereta berhenti tanpa bisa maju ataupun kembali ke stasiun awalnya. Di dalam kereta yang penuh sesak itu nggak ada satu orang pun yang tahu kalau banjir itu disebabkan oleh tsunami. Keretanya stuck, diam gitu aja. 
sampai tiba-tiba terdengar bunyi gemuruh dan gelombang kedua mulai datang dari arah pantai. Nah sebenarnya gelombang pertama udah menghantam daerah tersebut sekitar pukul 9 lewat 30 pagi dan genangan air itu berasal dari gelombang pertama yang sudah menghantam wilayah itu. Sampai akhirnya ketika gelombang kedua datang, para penumpang yang ada di kereta itu mulai panik karena mereka mendengar adanya deru dan juga melihat gelombang air yang mulai naik. Gelombang kedua mulai datang dan menghantam apapun yang ada di hadapannya termasuk kereta Queen of the Sea. Karena gelombangnya sangat besar, air mulai masuk ke dalam kereta. Nah, para penumpang ini bingung karena air masuk dengan sangat cepat dan terus bertambah. Kalian bayangkan, 8 gerbong diisi dengan 1700 penumpang, maka semua orang ini berharap untuk bisa keluar secepatnya. Tapi gimana caranya? Karena pada saat mereka keluar, semua pintu dipadati penumpang yang juga pengen keluar. Jadi terjadilah dorong-dorongan di antara para penumpang karena mereka pengen menyelamatkan diri mereka masing-masing. Nah, ada sebagian yang kemudian berhasil keluar dari kereta, mereka memanjat ke atas atap kereta. Berharap agar mereka bisa selamat Dan hal itu terus diikuti oleh penumpang-penumpang yang lain Karena mereka tidak ada arah dan tujuan harus kemana mereka menyelamatkan diri Air terus masuk di dalam kereta itu dan sangat cepat Sampai akhirnya air itu sudah berada di sekitar leher para penumpang Ternyata yang pada saat itu panik bukan hanya penumpang yang ada di dalam kereta Queen of the Sea tapi warga di sekitar desa kecil itu. Nah, selain para penumpang yang berusaha untuk naik ke atap kereta, ada juga beberapa warga yang langsung menyerbu menuju ke atap kereta. Mereka sama-sama berpikir kalau mereka naik ke atas atap kereta, mereka akan selamat. Nah, untuk beberapa saat air mulai surut. Dan surut cukup jauh hingga ke tengah pantai. Hal itu membuat para penumpang yang ada di kereta sedikit tenang. Tapi ternyata hanya beberapa menit setelahnya gelombang ketiga mulai datang dan lebih tinggi lagi. Suara gemuruh yang lebih keras terdengar. Sebagian cakrawala tertutup oleh gelombang tinggi. Dan kalian bisa bayangkan orang-orang yang sedang ada di atas atap kereta itu menyaksikan bagaimana gelombang besar itu mulai menghantam apapun yang dilewatinya termasuk pepohonan dan juga kereta Queen of the Seas. Saat gelombang ketiga itu datang, penumpang-penumpang yang masih terjebak di dalam kereta ini semakin bingung kemana mereka harus menyelamatkan diri mereka. Sementara yang berada di atap kereta mereka merasa sudah aman dan warga di sekitar itu ternyata bersembunyi di balik kereta karena mereka berpikir kalau kereta itu mungkin bisa menahan gelombang dan menyelamatkan mereka namun faktanya pada saat gelombang ketiga itu yang lebih besar menghantam wilayah tersebut bukan hanya orang-orang yang ada di dalam kereta itu saja yang terpental tapi kereta itu sendiri terpental sampai menabrak rumah warga jadi kalian bisa membayangkan bagaimana orang-orang yang bersembunyi di balik kereta juga ikut terhantam. Mesin kereta juga sampai terlepas dan menabrak rumah-rumah warga. Penduduk desa yang bersembunyi di balik kereta jelas langsung meninggal dunia efek dari gelombang tsunami dan karena mereka tertabrak kereta. Selain itu, para penumpang yang ada di dalam kereta itu juga kebanyakan tidak bisa menyelamatkan diri. Mereka hanya punya waktu sedikit aja untuk menyelamatkan diri, tapi juga mau pergi kemana karena tidak ada wilayah yang saat itu aman untuk mereka hanya sebentar kereta itu berada di wilayah Pierrelia tapi ternyata korban yang terhantam oleh gelombang tsunami itu tidak bisa menyelamatkan diri mereka sekitar 99% dari populasi di desa itu meninggal dunia akibat gelombang besar tsunami Bahkan hanya beberapa orang penumpang dan satu kondektur yang selamat dari kereta Queen of the Sea. Dan anehnya pada saat sebuah tragedi menimpa kereta itu, pihak berunang justru tidak tahu bahwa keretanya mengalami sebuah tragedi dan banyak jatuh korban jiwa. Butuh satu hari penuh bagi tim penyelamat tiba di lokasi kejadian. Bahkan saat itu korban yang jatuh disebut-sebut lebih dari 30.000 orang. Walaupun ternyata layanan kedaruratan lokal ini sebenarnya sudah banyak ter 
tersebar di wilayah-wilayah itu. Dalam waktu sekitar satu minggu, militer dan juga layanan kedaruratan ini telah memulai upaya pembersihan dan setidaknya mereka menemukan ada 900 jenazah akibat tragedi tersebut. Beberapa di antaranya disebutkan diambil oleh pihak keluarga untuk dimakamkan ataupun untuk dihanyutkan ke laut. Setelah tragedi itu juga disampaikan oleh pihak berenang bahwa ada sekitar 200 jenazah yang tidak bisa diidentifikasi. Nah ada juga sumber yang menyebutkan bahwa 200 orang yang tidak teridentifikasi ini akhirnya dimakamkan secara massal dengan tata cara Buddha. Operasi pembersihan akibat tragedi itu baru selesai di tahun 2005 dan bahkan mereka juga berhasil untuk memindahkan kereta-kereta yang terdampak terhantam oleh gelombang tsunami. Disebutkan bahwa bagian-bagian dari kereta ini sempat disimpan di salah satu museum di desa tersebut untuk mengenang peristiwa tsunami di tahun 2004 tersebut. Nah disebut-sebut lokomotifnya juga diperbaiki kemudian dikasih gambar-gambar yang mengingatkan orang-orang di sekitar bahwa pernah terjadi tsunami di tahun 2004 dan kereta itu menjadi saksi bisu gelombang yang sangat besar. Kondektur yang selamat dari tragedi tsunami di tahun 2004 tersebut ternyata akhirnya kembali bekerja lagi di stasiun yang sama dengan rute yang sama dan dia akan tetap terus mengingat kejadian pahit yang pernah dialami dan ia juga akan selalu mengenang tragedi tersebut. Tragedi Queen of the Sea pun menjadi kecelakaan kereta api terburuk di dunia melampaui jumlah korban meninggal sekitar 800 orang pada tragedi kereta api di India tahun 1981. Pada Desember 2008 disebut-sebut kereta Queen of the Sea itu kembali beroperasi dengan jalur yang sama. Nah Delvers itulah sedikit sejarah dari channel Tamara Delve yang membahas mengenai tragedi yang terjadi atau menimpa Queen of the Sea. Semoga informasi ini bermanfaat. Satu lagi tentang sejarah dunia kita udah tahu lewat video ini ya. Terima kasih untuk kalian yang sudah nonton, sudah subscribe. Jangan lupa nyalain lonceng notifikasi di komen-komen juga di bawah sini. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Assalamualaikum. Oh iya, Pak. Sorry, sorry, sorry. Rute tersebut membentang di persisir. persisir. Rute tersebut terbentang di pesisir. Keberangkatan tepat waktu di stasiun Sri Lanka. Eh, keberangkatan tepat waktu be- hmm. sesuai dengan adat budaya Buddha. Secara da- secara budayanya, benar. Secara tata cara budaya. Tata cara budaya. dimakamkan secara massal dengan adat Buddha. Adat. Secara Buddha. Secara Buddha. Gimana tuh? Tata cara. Dengan tata cara. Dengan tata cara. Upacara Buddha atau? Nah, bolehlah.